good afternoon everybody this is mohammad nurlab sir lecturer in english bangladesh navy college kaptai welcome back to my online class my dear students and dear viewers i hope you along with your family members are safe and sound so without further ado into our lesson before going to my lesson i would like to uh say it you see in the slide today's topic is voice change and you know this chapter is a uh, uh, very important chapter for the students who are reading in ssc level and ssc okay so uh, at first i would like to request all of you to share the class to your timeline your group your personal group and your official group so that many students can watch the class they can also enjoy the class they can also get the benefit from the class okay and i am also sharing the class to our different groups okay I think you can hear me clearly and you can see the slide properly. So if you face any problem to see the slide and to hear me clearly, please write in the comment so that I can solve the problem. Okay. Okay, dear students and dear viewers. So already I have shared the class to our official pages and to my uh, personal groups. Uh, uh, thank you for watching. Already many of you have joined with my class. Okay, let's get started our class. Okay, uh, dear students and dear viewers, yes, today's topic is voicing. It's a very, very common issue I think you are doing this lesson from your class six. Um, uh, so I think it, uh, uh, it, it's a very popular topic and very common topic of you. Okay. Uh, so let's get started. Before going to my lesson, at first look uh, at the learning outcomes. What will you learn from the lesson? Dear viewers and dear students, up to the end of the lesson, you will be able to know how to change, uh, I mean, voice change, identify active and passive voice easily, and you will be able to use a uh, voice change, I mean, voice, uh, I mean, passive sentences in your real life situation. Okay, so let's get started. At uh, first, look at the examples. Uh, a program was organized. A program was organized. Look at the sentences. Sentences. Okay. And second sentence is the school was established. The school was established. Another sentence is he was invited to the party. Okay. He was invited to the party. Next. The room had been prepared. The room had been prepared. Another example is, the book will be published. The book will be published. My dear students, uh, that money, a organized, a program was organized at a program ke aijon kora hoye chilo. That means program nije a kasta kuchena. That means program was organized by someone. That's why it is a passive. Okay. The school was established. That means the school was not not established by itself, right? School taki niji niji potishti to chilo. No, it established kore chilo keuna keu. That's why it's also a passive. 
He was invited. He was invited to the party. He was invited. He was invited. Take dawat kora hoye chilo. That means she nije ki nije dawat kore ni. Tar mani take dawat kora hoye chilo by somebody or someone, right? That's why it is also passive. The room had been prepared. Room take toiri kora hoye chilo. That means room ta nije nije toiri hoye ni. Room take toiri kora hoye chilo. It was prepared. It had been prepared. The book will be published. Okay. Boichi prokashito hobe. That means boi nije nije prokash hobe na. Boichi prokashito hobe. That means the publisher will publish the book. Right. Here, tour will be the publisher. But ekhane amra subject hishe bhi dekhte the book. So amra idoro ne bakhugulu ki amra sadam to passive sentence bolbo. J bakhugulu jekhane subject er kasta. Or the Korta Nije Nakore on Nid Darakurbe. Okay. Okay. So a program was organized. That means here subject is in passive. Okay. Why passive? A program was organized by the organizer. So the organizer is in the passive mode. Okay. In passive or the niche creo. Deptit Pachikana program cake and active korahits. It's a subject korahits. Okay. So a program to catch kurti parana. So action dual is not a program. So a program was organized by the programmer. That means programmer is the action doer. That's why it's a passive voice. If a person is a passive voice, how can we identify passive? Moni rugby, passive voice in our shohoj niyom holo, B var vir pore B3 thakbe. Abar bulsi. Jekuno B verb er pore othoba have been has been or jekuno to be verb am is er was were or modal verb can could may might er pore obosshoi verb er b3 thakbe so jokhon amra dekhbo b verb plus b3 then it will be passive okay let's see a program was organized amra ekhane dekho was organized ekhane b verb holo was organized is the b3 of organized right that's why it's a passive voice okay the school was established here b verb is was and established is the b pro b3 that's why it's also a passive voice okay so i'm reckon a put it back in modam addictive at see a kori b verb at see a boom verb in mool verb in b3 that's why these all sentences are in passive form a boom a can i take what a bullet a key the ekhane action doer jini or that as an jini it take well as an or doer or the kortha she take into joy or that implied us that means it a kane uh uh would do it right a program is that or by organizer the school was established by someone school was uh, was established by the government right this way so i can have to say by someone by somebody or by uh some organization or some organizers each of the blue can take on a for it would do it these all are the exam go to the sl next slide so what is voice how can we define the voice okay look at the definition of voice here uh, one is english definition another one is Bangla definition. So look at the English definition. Voice is the quiz indicates whether the subject does the work or something has been done to it. That means I can follow the verb is the rope that are subject to show you the banish you the way I would say voice. I'm like to have the example of the picture of the chicken a subject in the actor the guy. Shop Jake in the subject in the finish creature. Thermony I'm not protect example. The example will be kind of they get the shop could the example it on a subject or the court that in it in a niche creature. Right. The German they call a program was organized. I'm not sure actually a subject that I will let my borrowing a program case subject for ability. School was established. School put is to do it. You look at what is the core is you should have all on I are money talk with a back on a passive. Okay. Bite it. Take it out. Correct. You look at what could. Ball on I 
that means doer or uh, agent is not mentioned here right that's why these all are the passive okay so dear viewers and dear students let's see the example look at the example his father plan yeah here this sentence is an active voice this is an example of active voice what for a the trees last year lotar baba goto bochor gasti ru tini holen his father so his father is an active person here tarman he is an action doer tahole jini korchen that's why it is a it is an active voice okay এখন আমরা যদি এই ধরনের অ্যাক্টিভ ভয়েস কে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অবজেক্ট ইজ হিজ ফাদার অবজেক্ট ইজ দা ট্রিজ ভার্ব ইজ প্ল্যান্টেড সো আমাদের যখন ভয়েস চেঞ্জ করব আমাদের প্রথম কাজ হবে আমরা তিনটা জিনিস আইডেন্টিফাই করব সাবজেক্ট ভার্ব এন্ড অবজেক্ট subject verb and object you have to identify items of a sentence three parts of a sentence okay and what are they they are subject so subject ki amra shobai jani tini kasta koren tini holen subject our verb means he action doer is the being verb his father planted the trees here verb is planted that's why here planted is a verb okay and the trees is the object so these students object therefore are ekta shohoj sutro boli ami tomaderke sheti hocche tumra shorboda verb ke ki othoba kake dara proshno korbe the trees tar baba ropon korechilo gach ami jodi verb ke proshno kori tar baba কি রোপণ করেছিল উত্তর হচ্ছে দা ট্রিজ গাছগুলো রোপণ করেছিল রাইট সো দা ট্রিজ উইল বি দা অবজেক্ট হিয়ার ওকে আর অনেক হিম আ পেন্সিল এখানে দেখো প্রশ্ন করো হিজ ফাদার গেভ হিম তার বাবা দিয়েছিল কাকে দিয়েছিল হিম তাকে দিয়েছিল হিয়ার হিম ইজ অলসো এন আপ কলম দিয়েছিল কলম ফ্যান ইজ অলসো এন অবজেক্ট তাহলে এখানে অবজেক্ট দুটা তার মানে কোন কোন সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট একের অধিক থাকতে পারে তার মানে দুটি থাকতে পারে ওকে সো আমরা আমি আরেকবার বলছি সর্বদা কি অথবা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে যে উত্তর যেমন হিজ ফাদার প্ল্যান্টেড তার বাবা রোপণ করেছিল स्टूडेंट সো অ্যাকটিভ ভয়েস কে এখন প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করব দেখো এখানে এই বাক্যটির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দা ট্রিজ এর জায়গায় লেখা হয়েছে শুরুতে নিয়ে আসা হয়েছে আর হিজ ফাদার কে সাধারণত শেষে পাঠিয়ে দিব ওকে সো দা ট্রিজ শুরুতে চলে আসছে হিজ ফাদার শেষে চলে গেছে এরপরে যেটা করতে হবে আমার মূল ভার্ড যেটা আছে সেটার ফর্ম দেখে তার মানে এটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে আমি অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব এম ইজ আর আর যদি সেটা ফার্স্ট আমি লিখব ওয়াজ ভার্ব তোমরা একটু পরে এই ধরনের একটি কোন অক্সিলারি ভার্ব কোন হবে এখন দেখো এই বাক্যের আমরা যে ভার্ব দেখতে পাচ্ছি সেটা যেহেতু ফার্স্টে ব্যবহৃত হবে ওয়াজ অথবা ওয়ার কখন ওয়ার হবে কখন ওয়াজ হবে যে স্টুডেন্টস নিশ্চয়ই তোমরা জানো when subjects with 
and in that case you have to use their word when the subject will be singular then the verb will be was okay as it is past tense jodi past tense er hoy ekhane was o hote pare oyar o hote pare kokhon was hobe kokhon oyar hobe it it depends on your present ekhon bortomane the trees are the trees jehetu amar plural shei jonno amar ekhane hobe were right okay so the trees were planted shorboda mone rakhbe mul verb ta bhitri hobe tahole amar number 1 shorto hocche subject hobe subject by juge sadharonoto object hobe auxiliary verb boshbe ebong mul verb jeta seta shokol passive voice e mul verb er bhitri hobe tahole will change any voice you have to remember that the main verb or principal verb will be always v3 form okay verb will be v3 that means voice change korar khetre mul verb ta shorboda always v3 hobe eta j sentence er hok passive means verb will be v3 okay ebong er age ekta auxiliary verb is a must so je kono passive voice tale amra shohoje identify korte parbo v verb theke এবং v3 দেখে ওকে ওকে v verb and v3 v verb plus v3 then it will be passive okay look at the example the trees were planted last year by his father okay by his father or you can write here the trees were planted by his father last year that is also correct okay let me check the uh, comment section already who have joined with us okay Thank you for watching. Abi Dulla, uh, I mean Ria and Usui Singh Barma has joined with us. Thank you, Usui Singh and Ria. Tasmi Akhtar has joined with us. Oritri Talukdar has joined with us. Shetu Tonsonga has joined with us. Thank you. Thank you for watching. Okay. I hope you will stay from first to last uh, so that you can enjoy the uh, program, enjoy the lesson clearly. Okay. And Tohit Khan has joined with us. Thank you, Tohit. Okay. Uh, dear students and dear viewers, voice changer ketre sarthi puri bhotton mone rakhte hobe. Look at the roles. Object ke subject korte hobe. Very common. Ete tumra oni kage theke shune ashcho. to kom bujo tader jonno ami ekhane banglay likhe diyechi so that you can understand object ke subject korte hobe subject ke object korte hobe tar mane object ta ke age subject korte hobe jehetu amra active theke passive korbo ekti otirikto v verb boshate hobe here v verb is a must eta kisher upor depend korbe tense er upor depend korbe sentence er verb er upor depend korbe present hole v verb ek dhoroner hobe past hole v verb ek dhoroner hobe future hole v verb ek dhoroner hobe okay मूल এবং বাই যুগে সাবজেক্টটাকে সাধারণত অবজেক্ট করব কখনো কখনো বাই এর পরিবর্তে টু বসতে পারে উইথ বসতে পারে অ্যাড বসতে পারবে আমরা এরপরে একটি চার্ট দেখব যেখানে বাই উইথ টু কেমনে হয় সেটা আমরা দেখব ওকে যে স্টুডেন্টস অনাদার एग्जांपल মাসুদ ইজ ওয়াচিং আ মুভি লুক এট দ্য एग्जांपल হিয়ার সাবজেক্ট ইজ মাসুদ ওকে डेफिनेटলি উইল সে হিয়ার Uh, it is a present progressive that means present continuous tense right this is an example of present continuous tense raisa borna has joined with us nusrat jahan romana has joined with us thank you romana and raisa borna so masud is watching a movie here object is a movie watching that means the present form of the verb is watch okay here subject is masud So, our new one is a key code. Today, a movie ke amra subject korbo. A movie here subject is masud, verb is watching, 
আ মুভি ইজ অবজেক্ট সো অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করব এবং আমার টেন্স অনুযায়ী আমার এখানে ইজ বসবে এম ইজ আর বসবে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ছিল সেই জন্য আমার ভয়েস টেন্সটাও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসই হবে যেহেতু আমার এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এখন আ মুভি আ মুভির জন্য বসবে ইজ আ মুভি ইজ যেহেতু কন্টিনিউয়াস আমরা জানি কন্টিনিউয়াস হলে বিং বসে সো আ মুভি ইজ বিং ওয়াচ এর ভিতরে হলো ওয়াস্ট ডব্লিউ এ টি সি এইচ এ ডি ওয়াস্ট বাই মাসুদ কে বাই যুগের সাবজেক্টটা এখানে অবজেক্ট হবে কে তো আমরা দেখতে পেলাম আ মুভি ইজ বিং ওয়াস্ট বাই মাসুদ ওকে এই ধরনের তোমাকে যদি হাজারো সেন্টেন্স দাও হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে এই নিয়মেই বসবে এখানে যদি তোমাকে বলা হয় তো হি ইজ হি ইজ ড্রাইভিং আ কার তাহলে হবে আ কার ইজ বিং ড্রাইভেন বাই হিম ওকে যদি বলা হয় তাকে হি ওয়াজ রাইডিং আ লেটার আ লেটার ওয়াজ বিং রিটেন বাই হিম রাইট ওয়াজ কেন যেহেতু আমি past tense এ বলেছি past continuous tense এ বলেছি রাইট দ্যাট দ্যাট ইজ দা রুলস ওকে নাও গো টু দা নেক্সট স্লাইড যে স্টুডেন্টস আমরা তাহলে কিছু সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম দেখি অ্যাকটিভ ভয়েসে এই সাবজেক্টগুলো থাকলে সাধারণত প্যাসিভ ভয়েসে এই সাবজেক্টগুলো হয়ে থাকে যেমন আই উইল বি মি উই উইল বি আস দ্যাট মিনস উই বিকামস আস ইউ বিকামস ইউ হি বিকামস হিম রাইট দে বিকামস দেম রহিম বিকামস রহিম রাইট এই শব্দগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ ভয়েসে এই থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে এই হবে রাইট so let's see the example i have rescued him from water here uh, you see this is an example of present perfect tense so in this sentence you see uh, subject is i have is an auxiliary verb and rescued is the main verb and object is him okay from water that is the extension okay eti holo otirikto kotha otirikto bakker ongsho এটাকে আমরা বলি এক্সটেনশন ওকে সো আমার ভয়েস সেন্সের ক্ষেত্রে আমার এক্সটেনশনের কোনো পরিবর্তন হবে না সো আমার এখানে অবজেক্ট যেহেতু হিম হিমটাকে আমার লিখতে হয়েছে হি হি হ্যাভ বিন হবে না হ্যাজ বিন হবে ইট ডিপেন্ডস অন ইউর টেন্স যদি আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন আর যদি হ্যাড থাকে সেটা হয়ে যাবে হ্যাড বিন ওকে এটার উপরে যে ভার্বের যে পরিবর্তন বি ভার্বের যে পরিবর্তন একটু পরেই আমি দেখাচ্ছি কোন টেন্সের বেলায় কোন ফর্মটা ইউজ হয় কোন বি ভার্ব হয় ওকে মনে রেখো যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের বেলায় অর্থাৎ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে সেটার সাথে একটা বিন যুক্ত হবে ওকে সো এখানে হি যেহেতু সাবজেক্ট হি হ্যাজ বিন রেসকিউড ফ্রম ওয়াটার বাই হিম ওকে বাই মি বাই মি কেন কারণ আমার এখানে সাবজেক্ট আছে আই সেটা হয়ে গেছে মি দ্যাট ইজ দ্য রুলস ওকে জি স্টুডেন্টস Let's see another example. We will congratulate our leader. We, uh, we will congratulate our leader. Here, subject is we. Will is an, uh, is an auxiliary verb. Congratulate, it's a verb. Object is our leader. So, how do you convert this sentence into passive? You see, our leader will be congratulated by us. Amda Jani. যত মরেল অগজিলারি আছে উইল ইজ দ্য মরেল অগজিলারি আই মিন মরেল ভার্ব মরেল ভার্ব আফটার মরেল ভার্ব দেয়ার উইল বি আ বি ওকে একটা বি যুক্ত হবে বি এর সাথে বি থ্রি হবে ওকে দ্যাট ইজ দ্য রোলস ওকে সো হিয়ার ইউ সি আওয়ার লিডার আওয়ার লিডার উইল বি কনগ্রাচুলেটেড বাই আস দ্যাট ইজ দ্য সো ডি স্টুডেন্টস হাউ উইল ইউ ক্যান বার্ড according to your verb form okay so let's see the chart here you see jokhoni amra dekhbo v1 tar mane amar active voice jodi amar verb present thake 
dear students look at the diagram very carefully it's very much important okay jokhoni amra dekhbo ekti verse e v1 ami ekta example shob dekhacchi tomader ke jate bujhte subidha hoy ortat amar kono bakker moddhe jodi subject er pore verb v1 hoy look at the sentence we play cricket ortat ei verb ta jodi amar v1 hoy active voice e passive korar shomoy am is are hobe shei sathe v3 hobe মনে থাকবে এটা আই রিপিট যদি আমার এখানে সাবজেক্টের পরে ভি ওয়ান থাকে আমার প্যাসিভ করার সময় এম ইজ আর ভি থ্রি হবে লোক এট দ্য এক্সাম্পল বাকি নিয়মগুলো ঠিক থাকবে অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে সাবজেক্ট বাইজুক অবজেক্ট হবে সো আমার এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ক্রিকেট সো ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট ইজ লোক এট দ্য সেন্টেন্স ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট কিন্তু আর হবে না ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট এম হবে না দেখো এখানে এম ও আছে ইজ ও আছে আর ও আছে তুমি দেখো এখানে যদি বলো ক্রিকেট এম ই এম প্লেড বাই আস এটা কি হবে ইজ ইট পসিবল নো ইটস নট পসিবল কারণ ক্রিকেটের জন্য ইজ বসে ওকে দের জন্য আর বসে অর্থাৎ দের জন্য আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উইর জন্য আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হির জন্য ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওকে সো ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর সাবজেক্ট ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর সাবজেক্ট আই মিন according to subject verb agreement already you have got the chapter so here subject is cricket so according to cricket you have to use here is okay cricket is played by us cricket is played by us so amra ekhane theke je example theke je niyom ta bujhlam seta hocche v1 hole am is are hobe v2 hole was were hobe verb plus ing joto gula ache shei फॉर দেখো এখানে সব জায়গায় কিন্তু বি থ্রি বি থ্রি বি থ্রি দ্যাট মিনস প্যাসিভ মানেই মূল বর্বের বি থ্রি হবে সেটা কিন্তু মুখস্থ হয়ে যেতে হবে একেবারে ওকে সো আমার বাকি শুধু মনে রাখতে হচ্ছে এখানে বি ভার্ব গুলো কোন টেন্সের বেলায় কি হবে সেটা আর বলা হচ্ছে যতগুলো মডাল ভার্ব আছে যতগুলো মডাল অক্সিলারি আছে সব মডালকে অ্যাক্টিভ ভয়েসকে প্যাসিভ করার নিয়ম হলো সেই মডালের সাথে একটা বি যুক্ত হবে বি থ্রি হবে লোক মডাল প্লাস বি প্লাস বি থ্রি look at the example we play cricket here verb is b2 that's why ekhane tahole nichchit tumra bolbe cricket is hobe na was hobe cricket was hobe cricket was played by us right that is the rule so ekhane was keno holo karon amar ei je verb b2 b2 mane verb past b1 means verb present okay okay so let's see uh, the other form i mean how will you change the active sentence into passive okay shokol khetre mul verb er past participle form korte hobe this is the first and foremost activity of your changing voice okay so shob khetre mul verb er past participle form korte hobe this is the first condition okay she sings a classic song here subject is she sings is a verb a classic song is object so a classic song is sung by her is can holo the students here verb is present right here verb is b1 that's why is sung sing sang sung this is the b3 of the sings okay tar mane sing verb er b3 holo sung shikkharthi bondura tomader proti ekta onurodh seta hocche tomader ke obosshoi verb er form shikhte hobe without knowing the verbs and their forms you will not be able to change the voicing and even any grammatical form will not be possible to use so okay so uh let's see the another example i am writing an essay i'm writing an essay here object is an essay right an essay is an essay an essay is being written by is written by me okay an essay 
an essay is being written by me, right? Okay. Now, he has invited us. What is the passive form? Here, object is us. So, us will become we. So, we have been invited by him. We have been invited by him. Can I can I have been here? Say? Right? Okay. I'm not any have has tagli should have said been jukta hobby. Okay. So have can away gelo. Amar target silo has. Prosh no the body. Karan again subject silo amar he. Akon a bakke subject who gets amar we. Shijun number hobby we have been. We have been. Okay. Next example. Rahad has been solving the problem. J students. Rahad has been solving the problem. So this sentence is in present perfect continuous tense. Here object is the problem. So the problem has been being solved by Rahad, right? So has been a shate our being can holo karone bakoti shate ing jukto ase. Tarbani eta continuous tense ase. Present perfect continuous tense here kitu. Thali amar ki jukto hobe ing jukto hobe. That's why the problem has been being solved by Rahab. This is the correct passive form of the given sentence. She broke the glass carelessly. Dear students, this sentence is in the past form, right? Here verb is in the past form. So here object is the glass. Carelessly is the extension. So the glass is hovena was hove. Nichit tumra bolbe. The glass was broken. The glass was broken carelessly by her. Look at the example, uh, solution. Look at the answer. The glass was carelessly broken by her or the glass was broken, broken carelessly by her. Okay, you can write this way. There are many extension to me. It's not a problem. Okay. She could manage everything here model auxiliary is available so could is a model verb that's why after could you have to use here be okay so everything could be everything could be everything could be managed by her that will be the correct answer okay dear students ami purbe tomader ke ekta jinish bolechi shorboda je by hobe passive voice e seta na ekhon amra dekhbo kothay kothay amar Buyer puri bote to with okay for kakon hoti pare at kakon hoti pare amra shete dil look at the diagram the students jokoni amra no word dekbo passive korar kete known hoye jabe right no word be passive bolo known and known jekhane thakbe tar mane no er kete amar buy hobe na shekete am Pleased jekhane dekbe, shekhane amar with hothi pade, at hothi pade. Pleased er ketre, at hothi pade, with hothi pade. Thale, kuno bektir asorone, chuntushto hole, sheketre, bekti bujale, with hobe, ar bektir asorone bujale, sheketre, at hobe. Okay? Displeased abong pleased, satisfied, e shabdu gulur ketre, equinium prodigio. कुनो बेक्तिर आसरों ने बुझाले ऐठ हो बे बेक्तिर दरा बुझाले विद हो बे ओके सरप्राइज्ड एक ही रोकों शॉक्ड ऐठ हो बे स्टंड बेक्स्ड फ्राइटेन्ड के एनोइड एनोइड समथिंग और तक कुनो एनोइड ऐठ हो बे आर कुनो बेक्तिर आसरों ने होले शेखित्र हो बे एनोइड विद कोनो व्यक्ति दरा होले annoyed with और कोनो व्यक्ति आश्रों ने होले annoyed at अब आप बोल सी कोनो व्यक्ति आश्रों ने जो दी विरक्त हो ताहले वे annoyed at sorry कोनो व्यक्ति आश्रों ने दरा जो दी होए annoyed at at annoyed at his behaviour और कोनो व्यक्ति दरा बुझले annoyed with okay interested in contained in तुमरा ये शब्द गुलो नोट करनी थे बड़ो ताले known एर शब्द हो बे to Pleased with, displeased with, seized with, satisfied with, dissatisfied with, filled with, annoyed with, or annoyed at. Okay? At kakon hobe? At shadon te gulur shate takoni hobe? Jodhi kuno bektir, asoron, ba kuno bebohar darabujale shekhe te at hobe? Otherwise, with hobe. Okay? 
Okay, dear students. Suppose I know him very well. Here, verb is no. So he is known to me very well. He is known to me very well. Here you see no verb ti ekane tahale by grohon na kore ekane to grohon koreche right okay he is known to me very well kaji ekane jodi keu like he is known he is known by me very well that will be wrong sentence okay now voice change with modal verb joto gulo modal verb ache amra jani modal abar dui dhoroner ache ami ekane dutu diagram dekhiyechi ekta holo শুধুমাত্র মডেল ভার্বের জন্য আরটি হচ্ছে সেমি মডেল ভার্বের জন্য মডেল ভার্ব বলা হয় থাকে এই অক্সিলিয়ারি গুলোকে মডেল ভার্ব বলে যেমন মে ক্যান কে মাইট কুড শুড মাস্ট দিস অল আর মডেল অক্সিলিয়ারিস ওকে ক্যান উইল ওকে শ্যাল দিস অল আর মডেল অক্সিলিয়ারি মডেল ভার্ব এই মডেল ভার্ব গুলো থাকলে প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড বি উইল বি অ্যাডেড আফটার দ্যাট অক্সিলিয়ারি দ্যাট मींस এ অক্সিলিয়ারি গুলোর পরে একটা বি যুক্ত হবে ওকে ইফ অ্যান অ্যাকটিভ ভয়েস ইনক্লুডস দিস মডেল অক্সিলিয়ারি ইউ হ্যাভ টু অ্যাড বি কে আফটার দিস মডেল অক্সিলিয়ারি কে লুক এট দ্য एग्जांपल হি মে ডু ইট হি মে ডু ইট হিয়ার মডেল ভার্ব ইজ মে here modal verb is may so the students object is it here main verb is do so if you want to make it passive then how will you convert it may be done by him it may be done by him so look at the example may be here may will be may be okay should should be must must be look at the example we must perform our duty so our duty must be performed by us right that is the correct passive form of the given sentence okay okay dear students now we uh, look at the examples with semi modal okay with semi modal tar mane kono sentence jodi tomake semi modal diye thake tar age amra ektu dekheni semi modal verb bola hoy thake kon gula je modal verb gulor sathe অর্থাৎ সাধারণ অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে টু যুক্ত থাকলে তখন সেটা সেমি মডেল হয়ে যায় যেমন এম টু স্টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাভ টু এম গোয়িং টু গোয়িং টু ওকে দিস অল আর কলড সেমি মডেল ওকে এই সেমি মডেলের সাথে বি যুক্ত হবে হি হ্যাস টু ডু ইট তার মানে হ্যাস টু বি ডান হ্যাস টু বি ডান ইট হ্যাস টু বি ডান it has to be done by him you can write here by him okay i'm going to open a bank account a bank account is going to be opened by me right that will be the correct passive form so dear students amra dekhlam modal verb thakle b jukto hoy semi modal thakleo b jukto hoy okay ek kothay going to am to is to are to have to has to jai thako এই মডেল গুলোর পরে একটা বি যুক্ত হবে অ্যান্ড দেন ভার্ব বি থ্রি ওকে মেইন ভার্ব যেটা সেটা বি থ্রি হবে এরপরে সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম করব দেন ভয়েস সেন্ট উইল বি কনভার্টেড ওকে ওকে নাও অ্যানাদার রুলস ভয়েস উইথ ডাবল অবজেক্ট ইফ ইউ সি সেন্টেন্স হাউ উইল ইউ কনভার্ট অ্যাকটিভ ভয়েস ইন টু প্যাসিভ লুক এট দ্য এক্সাম্পল it teaches us english ei bakkotir moddhe amra dekhte pacchi dutu object ache ami agei bolechi object ber korar khetre tumi shorboda verb ke ki othoba kake dara proshno korbe so he teaches us english ekhane amra verb dekhte pacchi teaches so ami jodi verb ke proshno kori she porai as english amader ke english e porai he teaches us english ekhane jodi ami proshno kori verb ke she kake porai amader ke porai so as is an object ওকে সে আমাদেরকে কি পড়াই ইংলিশ পড়াই সো ইংলিশ ইজ অলসো এন অবজেক্ট আমি এখানে যে তিনটি एग्जांपल লিখেছি তিনটি एग्जांपलই অবজেক্ট কিন্তু দুটো ওকে দুটো অবজেক্ট আছে কিভাবে বুঝলাম ভার্ব কে যদি আমি কি অথবা কাকে প্রশ্ন করি তাহলে আমি প্রত্যেকটা বাক্যে দুটো করে অবজেক্ট পাই দুটো করে উত্তর পাই উই মেড হিম স্কুল ক্যাপ্টেন আমরা থাকি স্কুল ক্যাপ্টেন বানালাম কাকে বানালাম তাকে বানালাম 
কি বানালাম স্কুল ক্যাপ্টেন সো এখন অবজেক্ট দুটা সো দেখো এই ক্ষেত্রে নিয়ম হলো এখানে আমি ইংলিশে রুলসটা লিখে দিয়েছি এখানে বলা হচ্ছে একটা এখানে পার্সোনাল অবজেক্ট আছে আর একটা রিটেইনড অবজেক্ট তার মানে একটা পার্সোনাল অবজেক্ট কে সো আমরা প্রথমত পার্সোনাল অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করব এখানে যে অবজেক্ট দুটো আছে পার্সোনাল অবজেক্ট যেটা সেটাকে আমরা আগে সাবজেক্ট করব সো উই আর টট ইংলিশ বাই হিম এখানে পার্সোনাল অবজেক্ট কে না দিয়ে ধরে করার করা যায় তবে সর্বদা পার্সোনাল অবজেক্ট দিয়ে করাটাই বেটার ওকে উই আর টট ইংলিশ বাই হিম সো রিটেইন অবজেক্টটা মেইন ভার্বের পর পর বসে যাবে তার মানে অবজেক্ট দুটোর মধ্যে রিটেইন অবজেক্ট যেটা যে অবজেক্টটা থেকে যাবে সেই অবজেক্টটা ভার্বে টিক টিক পর পর বসে যাবে যেমন উই আর টট ইংলিশ বাই হিম উই মেড হিম স্কুল ক্যাপ্টেন তাহলে হি ওয়াজ মেড স্কুল ক্যাপ্টেন বাই আস দ্য গেভ হিম আ প্রপোজাল তাহলে হবে হি ওয়াজ গিভেন আ প্রপোজাল বাই देम রুটস ওকে আই होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स now another uh, rules that is reflexive pronoun reflexive pronoun that means reflexive object takle reflexive object bola hoy take amra reflexive pronoun jani je himself herself myself themselves right okay ourselves e dhoroner self jukto voice gula ke bole reflexive object jukto voice so e gulo ki voice change korte hole tomake jeta korte hobe subject subject theke jabe look at the example she fans herself okay let me check already who have joined priyanka das uh, is waving kelvin chakma is waving uh, Shah, shahana jakia rifa has joined romade has joined thank you thank you romade uh, rafiqul islam has joined jahidur has joined thank you jahidur okay okay uh, maybe some of some of you have become very tired so you can stay you can't stay long time okay keep you dekhi shurute eshe ekbare uki mere tar pore chole jay okay etai amader bolte gele this is one kind of uh, what i say moral uh, thing of our social media right our information communication technology okay uh, so uh, self jukto voice gulo amra kibhabe korte pari self jukto voice er kintu amra dekhte pacchi she fans herself amra ei bakker moddhe amra dekhte pacchi ekhane herself jukto ache so ekhane subject subject thakbe uh, only tense onujayi amar verb hobe auxiliary verb poriborton hobe she fans herself here verb is present right that's why verb will be to be verb will be is okay she is fan fan is a verb here jodio fan it is noun but ekane verb akari byabohar hoyeche as a verb fans has been used here as a verb that's why the pp form of the verb will be fanned f a n n e d right spelling is uh, a little bit difficult okay so remember fanned how do you spell f a n n e d right she is fanned by herself he killed himself he was killed by himself right okay so amra dekhte pacchi ekhane shudhu ekta by bosche ebong ekta auxiliary verb bosche according to your tense okay otherwise ar kono poriborton nei so reflexive pronoun er voice change er khetre subject subject thakbe object object er jaygay thakbe তবে অবজেক্ট এর আগে একটা বাই বসবে টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্ব বলবে মূল ভার্বটা দিতেই হবে রাইট দ্যাট ইজ দা রুলস ওকে নাও ওয়াইস চেঞ্জ উইথ কোয়াসি প্যাসিভ মেবি দিস ইজ দা লাস্ট আই এম এট দা 11th আওয়ার অফ দা লেসন সো লেটস সি দা एग्जांपल দি স্টুডেন্টস কোয়াসি প্যাসিভ কিছু ইংরেজিতে বাক্য আছে যেগুলোকে অর্থ করলে মনে হবে প্যাসিভ বাট আমরা যদি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখি আসলে সেগুলো অ্যাক্টিভ ওকে দিস কাইন্ড অফ সেন্টেন্স সেস আর কলড কোয়াসি প্যাসিভ ওকে এছাড়া কোয়াসি প্যাসিভ আইডেন্টিফাই করার একটা সহজ সূত্র হলো 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে শোনো কোয়াসি প্যাসিভ সহজে তুমি কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে আমরা জানি সাধারণত কোয়াসি প্যাসিভ এর ক্ষেত্রে সাধারণত ভার্বের পরে কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডজেকটিভ থাকবে সাধারণত কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডজেকটিভ থাকবে কমপ্লিমেন্ট কি সে ব্যাপারে আমি আর্লিয়ার ক্লাসগুলোতে বলেছি যদি তোমাদের এই বিষয়ে যদি ধারণা না থাকে পরবর্তীতে আমার সাথে কমেন্টে জানো আর তবে এখানে এইটুকু বলি যে অ্যাডজেকটিভ থাকবে যেমন দেখো সফট সফট ইজ আ সফট ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ সুইট অবজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ চিপ অ্যাডজেকটিভ ওকে সলটি সলটি ইটস অ্যান অ্যাডজেকটিভ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যাডজেকটিভ আছে দ্য ব্যাড ফিল সফট বিছানাটিকে নরম অনুভূত হয় অনুভব করা হয় সো দ্যাট মিন্স এখানে এই বাক্যটি হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ কেন এখানে দেখো এই বাক্যের অর্থ করলে মনে হবে এটা প্যাসিভের মতো অর্থ বাট এটা কিন্তু দেখো ভার্বের কিন্তু এখানে পিপি ফর্ম নাই আমি আগেই বলেছি ভয়েস প্যাসিভ হতে হলে বি থ্রি ইজ আ মাস্ট সো এই বাক্যের কিন্তু ফিলস ইজ নট আ প্যাসিভ ফর্ম আই মিন বি থ্রি ইটস নট আ বি থ্রি দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যান অ্যাক্টিভ ভয়েস সো হুইচ ওয়ান উইল বি দ্য প্যাসিভ এটা প্যাসিভ করার দুটো স্ট্রাকচার আছে একটি মডার্ন আর একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মডার্নটা হলো সাবজেক্টের পর পর অক্সিলারি বাস বসবে এরপরে ভিত্রি বসবে এরপরে অ্যাডজেকটিভটা বসে যাবে বা কমপ্লিমেন্টটা বসবে সো আমরা দুটোরই নিয়ম দেখব কারণ তোমাকে পরীক্ষা প্যাসিভ দিলে অ্যাক্টিভ করতে হতে পারে অ্যাক্টিভ দিলে তোমাকে প্যাসিভ করতে হতে পারে সেই জন্য মডার্ন এই যে ট্রেডিশনাল নিয়মে করেছি আর লাস্ট দুটোকে মডার্ন নিয়মে করেছি লোক এট এক্সাম্পল দ্য বেড ইজ সফট স্ট্রাকচার কি সাবজেক্টের পরে ট্রেডিশনাল স্ট্রাকচারটা হলো সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব বসবে সো দ্য ব্যাড ইজ সফট ইজ কেন ভার্ব ইজ প্রেজেন্ট দ্য ব্যাড ইজ সফট এরপরে কি বসবে বলেছে হোয়েন ইট ইজ হোয়েন ইট ইজ ওকে হোয়েন ইট ইজ হিয়ার মেইন ভার্ব ইজ ফিলস সো দ্য পিপি ফর্ম অফ ফিলস ইজ ফেলড সো দ্য ব্যাড ইজ সফট হোয়েন ইট ইজ ফেলড রাইট দিস ইজ দ্য রুলস ইন সিমিলার ওয়ে honey tastes sweet honey is sweet when it is tasted honey is sweet when it is tasted two examples are done according to tar mane eta holo purono sanatore niyom okay so modern niyom e dekho kibhabe hocche modern niyom ta hocche subject er por por auxiliary verb bolbe rise is er pore verb er bhitri hoye jabe sells সেলস এর পিপি ফর্ম হলো সোল্ড ওকে রাইস ইজ সোল্ড চিপ ওকে রাইস ইজ সোল্ড চিপ ওকে এভাবে হলো দ্য ওয়াটার অফ দ্য সি টেস্টেড টেস্ট সলটি সো দেখো দ্য ওয়াটার অফ দ্য সি ইজ টেস্টেড সলটি ইজ টেস্টেড তার মানে ভিভারবের পর পর বি থ্রি হয়ে যাবে এরপরে দেন অ্যাজেকটিভ বলবে বা কমপ্লিমেন্ট বলবে সো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড ডি স্টুডেন্টস uh these all are the uh examples of quasi passive and there are another type of quasi passive and that is uh amra kokhono kokhono dekhi uh quasi passive uh idorono dekha jay je subject er pore just ekta auxiliary verb er pore verb er sathe ing tar mane ekhane kono adjective thakbe na adjective thakbe na ba complement thakbe na or the no complement or no adjective jukto ei dhoroner amra उसिंग সো এই বাক্যগুলোতে দেখো এই বি ভার্বের পর একটা বিং যুক্ত হয়েছে মেইন ভার্ব যেটা সেটা বি থ্রি হয়েছে দিস ইজ দা রোলস অফ প্যাসিভ আই মিন দিস আর অলসো দা एग्जांपल्स অফ কোয়াসি প্যাসিভ ওকে সো জি ভিউয়ার্স এন্ড জি স্টুডেন্টস আই থিং ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই টুডেস লেসন দিস ইজ আ হোমওয়ার্ক ফর ইউ ইউ উইল ডু দা হোমওয়ার্ক এন্ড রাইট 
the correct passive form of the given sentences and inbox me in time okay that's all for today thank you for watching thank you thank you so much